Assalamu alaikum dear students uh, in this video we are going to start with the another isomers that is stereo isomers dear student what are stereo isomers they are having the same molecular formula but different spatial arrangement what is the meaning of spatial arrangement the different kind of the arrangement in the space आपके लिगेंस का स्पेस में कैसा अरेंजमेंट है उसको स्पेशल अरेंजमेंट कहा जाता है सो वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर वन नंबर वन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स व्हिच एग्जिस्ट इन द हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्सेस इन व्हिच द लिगेंस ऑक्यूपाई इधर द एडजेसन और द ऑपोजिट पोजिशन वाई डियर स्टूडेंट नॉट द होमोलिप्टिक होमोलिप्टिक का मतलब होता है कि सारे लिगेन सेम जैसे सो so, ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिसमें हेट्रो हेट्रोलेप्टिक लिगेंस हो मतलब के डिफरेंट लिगेंस ओके सो वी आर हैविंग टू एग्जांपल स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल अगर स्क्वायर प्लेनर है तो योर कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी फोर व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ लिगेंस एंड इफ इट इज ऑक्टाहेड्रल द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी सिक्स डियर स्टूडेंट रिमेम्बर द हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑक्टाहेड्रल एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन सिस एडजस पोजिशन लिगेंस एंड ट्रांस दैट इज ऑक्यूपाइंग द ऑपोजिट पोजिशन सिस जो होता है बिल्कुल एडजस पे लगता है साथ साथ में लगता है जबकि ट्रांस जो होता है वो ऑपोजिट पोजिशन पे लगता है डोंट वरी वी आर हैविंग द एग्जाम्पल्स विच आर गोइंग टू मेक इट मोर क्लियर फॉर यू दैट वॉट आर द सिस पोजिशन एंड वॉट आर द ट्रांस पोजिशन but just remember we can what we are going to do we are going to take the examples and we are going to number it let us begin with okay here we are having the first example square planar and the another example that is octahedral dear students square planar mein humne number de diye hai 1 2 3 4 theek hai waise hi humne octahedral mein bhi numbers diye hai 1 2 3 5 ki jagah par 6 4 5 and then one again okay dear student from this for The particular diagram you have to identify which are the cis positions and which are the trans position so it is very clear aapka jo square planar hai usme 1 2 2 3 3 4 and 1 4 ye sari cis position hai jabki 1 3 and 2 4 is a trans position similarly 1 2 2 3 3 6 6 4 4 5 and 5 1 is a trans position wherein 1 6 2 4 and 3 5 is a transposition the prior one is the cis positions okay so you have to remember this particular and we are going to have the examples over here in example we have taken the platinated compound platinum is a central metal atom and you are having ligands as a amine and chloride two amines and two chloride dear students two amine and two chloride ka matlab ki aapke do ligand ek jaise aur baki ke dusre do ligand ek jaise matlab aapke paas do possibilities hui it can be cis it can be trans matlab cl cl sath mein lag sakta hai ya to cl cl opposite mein lag sakta hai opposite mein laga to trans sath mein laga to cis so you are having the two examples over here in which the first is shown is a cis and the next one is a trans jahan pe amine diagonal pe laga hua hai aur chlorine diagonal pe laga hua hai jabki pehle wale case mein chlorine sath mein lage hue hai aur amine sath mein lage hue hai so this is the example of your cis and trans isomer ye square planar mein tha ab hum dekh rahe hain octahedral mein octahedral mein amine amine opposite pe laga hua hai dear student aur cyanides differently lage hue hai sath mein एंड यू आर एबल टू सी कि जहां पर सारे साइनाइड एक साथ में और दोनों एमाइन एक साथ में लगे हुए हैं दैट इज सिस एंड द फर्स्ट वन इज अ ट्रांस सो यू आर एबल टू सी द क्लियर डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सेस है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं डियर स्टूडेंट देर आर सर्टेन ये आपकी नेट के लिए एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते सो डियर स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन कॉम्प्लेक्सेस विद द कोऑर्डिनेशन नंबर टू एंड थ्री जहां पे लिगेंस दो और तीन हो वो नहीं दिखाएंगे कॉम्प्लेक्सेस विद द कोऑर्डिनेशन नंबर फोर बट हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर टेट्राहेड्रल है स्क्वायर प्लेनर नहीं है अगर टेट्राहेड्रल है तो वो भी नहीं दिखाएगा हमने फोर से देखा वो स्क्वायर प्लेनर था टेट्राहेड्रल विल नॉट सो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विथ एम ए फोर एम इज अ सेंट्रल मेटल एटम और अगर सारे लिगेंस सेम जैसे है तो वो होमोलेप्टिक हुआ तो वो भी नहीं दिखाएगा एम ए थ्री बी एम ए बी थ्री जियर स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है ए सारे सेम जैसे आ रहे हैं और बी सारे सेम जैसे आ रहे हैं तो इसमें से एक को भी चेंज करोगे तो वो आपका जो है पर्टिकुलर सिस एंड ट्रांस नहीं दिखाएगा ये ऐसे समझ में नहीं आएगा ये आपको लिख के करना पड़ेगा यू हैव टू टेक वन मेटल एज अ सेंट्रल मेटल आइटम एंड ट्राई टू टेक द लिगेंस 
ठीक है इन तीनों एग्जाम्पल्स में डिफरेंट लिगेंस लेकर ट्राई करो अच्छा ऑक्टा हेड्रल में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो नहीं दिखाएंगे एम ए सिक्स एम ए फाइव बी डियर स्टूडेंट ये आपके टेक्सट बुक में गिवन नहीं है बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो प्लीज नोट डाउन ओके ऑक्ट्रा हेड्रल कॉम्प्लेक्स इज सो इज द स्पेशल काइंड ऑफ द आइसोमेरिज्म कॉल फेक एंड मर फेक का मतलब फेशियल एंड मर का मतलब मेरिडोनियल फेशियल तब होगा जब आपका ए ए ए मतलब तीन टाइप के जो आप एक एक जैसे आपके जो तीन लिगेंस है वो एक ही हाफ पार्ट में हो जब बीच में से लाइन ड्रॉ करो और एक ही पार्ट में अगर आपके लिगेंस आ जाते हैं तो वो हुआ फेशियल और अगर वो आ रहा है पूरे प्लेन ऑफ सिमेट्री में देखिए आपका ए ए एंड ए इज मेकिंग अ बिग ट्राइंगल इट इज ऑन बोथ द साइड बीच में से लाइन ड्रॉ करो और बोथ द साइड पे स्प्रेड हो रहा हो तो उसको आपको बुलाना पड़ेगा मैरिडोमियल हियर इज वन मोर एग्जाम्पल एनएच थ्री एनएच थ्री एनएच थ्री एक ही साइड पे है तो वो हुआ फेक फेशियल ठीक है एनएच थ्री फिर सीएल आ गया फिर एनएच थ्री फिर एनएच थ्री तो ये पूरा स्प्रेड हो रहा है इसको बोलेंगे मैरिडोनियल मर फेक एंड मर आइसोमर्स डियर स्टूडेंट दिस आर ऑल्सो नॉट गिवन वाइडली इन योर टेक्सट बुक बट लिटिल बिट आइडिया यू नीड टू नो अबाउट इट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डियर स्टूडेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म Uh, क्या होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिजम्स आर हैविंग दे आर द कंपाउंड विच आर हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए अगर मैं अपना एक हाथ लू और अगर मैं अपना दूसरा हाथ उसके सामने रखूं डियर स्टूडेंट अगर मैंने अपना हाथ टर्न रखा हुआ है तो क्या होगा वन हैंड विल बी द मिरर इमेज ऑफ अनदर वन बट इफ आई ट्राई टू कीप माय वन हैंड ऑन अदर अनदर हैंड सेम इमेज विल नॉट बी फॉर्म इसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल सो दिस आर द कॉम्प्लेक्स इज कंपाउंड इज हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ इच अदर आर कॉल ऑप्टिकली एक्टिव दे आर ऑल्सो नोन एज एनशियोमर्स ओके वो एनशियोमर्स कहलाते हैं चिरलिटी ऑल मॉलिक्यूल्स आर डिसमेट्री सारे मॉलिक्यूल सेम नहीं है नो प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी लोकेट नहीं हो रही है इज इट क्लियर ना इन दिस केस इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ द आइसोमर्स फॉलोइंग डियर स्टूडेंट ये आपको थोड़ा सा लिख के करना पड़ेगा बिकॉज डायरेक्टली यू विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एयर यू आर हैविंग सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स अगेन बट याद रखिये द सिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड ट्रांस वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव दिस इज द फिक्स वन यू हैव टू रिमेंबर सिस इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड ट्रांस इज ऑप्टिकली इन एक्टिव द एग्जाम्पल विच इज गिवन ओवर हियर दैट इज कोबाल्ट यू आर हैविंग कोबाल्ट एज योर सेंट्रल मेटल एटम एंड यू आर हैविंग टू क्लोरिन एंड टू इथिलीन डायमाइन डियर स्टूडेंट इथिलीन के आगे डाई ऑलरेडी लगता है तो हम क्या यूज करेंगे बिस वॉट इज द नेम डाई क्लोरिडो बिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट थ्री आयन आयन इसलिए क्योंकि आपके स्क्वायर ब्रैकेट में वो खत्म हो रहा है बाहर कोई काउंटर आयन नहीं है सो डियर स्टूडेंट बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दी है और आपके पर्टिकुलरली जो है वो पहला वाला जो फॉर्मेट है कौन सा फॉर्मेट है सी एल सी एल ऑन द ऑपोजिट साइड सी एल सी एल आपके ऑपोजिट साइड पे और दो इथिलीन साइड साइड पे लगे हुए हैं सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ये ये दोनों कैसे है एक को उठाकर मैं अगर दूसरे पे रखूंगी तो सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी सेम इट विल बी लोकेटेड ओवर हियर सो इसको हम क्या बुलाएंगे सुपर इम्पोजिबल सो अगर सुपर इम्पोजिबल है तो क्या होगा इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव सुपर इम्पोजिबल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ओके एंड ये कैसा है ट्रांस है तो ट्रांस आर जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव बट इफ यू टॉक अबाउट दिस सिस वन वी आर गोइंग टू हैव द सिस एग्जाम्पल ओवर हियर But before going to the sis, I want to make it more clear diagram over here, which will be shown now. Yes, you are able to see chlorine, 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 chlorine. ये दोनों कैसे है सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री में जा रहे हैं अगर ट्रांस वाले को एक एक वाला जो पार्ट है उसको उठाकर मैं दूसरे वाले के ऊपर रखूं तो बिल्कुल सेम टू सेम जाएगा उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज सो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव दे आर नॉट एबल टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट सो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बट इफ यू टॉक अबाउट द पर्टिक्यूलर अनदर वन दैट इज दिस वन इन सिस वन वॉट विल हैपन आपकी इथिलीन इथिलीन एक साथ में आ जाएगा और आपका जो है कोबाल्ट वो सॉरी आपका जो है क्लोरीन वो एक साथ में रह जाएगा सो दैट इज कॉल सिस वन ओके सो इन सिस वन वॉट इज हैपनिंग सिस आर नॉन सुपर इम्पोजिबल एक को उठाकर अगर मैं दूसरे वाले के ऊपर रखू तो सेम मिरर इमेज फॉर्म नहीं होगा एंड दैट पर्टिकुलर विल बी कॉल एज अ नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड दोज आर ऑप्टिकली एक्टिव सो दैट इज एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सी नाउ यस हियर इज द एग्जाम्पल 
सो इसमें क्या हो रहा है देखिए इथिलीन इथिलीन ई एन जो लिखा हुआ है दैट इज इथिलीन 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 दैट इज ओके नो डाउट दैट इज शोइंग द मिरर इमेज बट अगर मैं इसको उठाकर उसके ऊपर रखू एक वाले पार्टिकल को उठाकर दूसरे वाले पे रखू तो सेम टू सेम फॉर्मेट नहीं बनेगा इसको हम बुलाएंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल जब भी कोई चीज नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हुई डियर स्टूडेंट हियर ऑल योर आइसोमेरिज्म आर ओवर नेक्स्ट टू दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थियरीज डिफरेंट थियरीज वी हैव टू स्टडी ओवर हियर वीबीटी सी एफ टी एंड सो ऑन सो दैट वी विल बी स्टार्टिंग एट नंबर